In the Americas, nearly 142 million people are at risk of contracting malaria, and almost a million people contract the disease each year. The situation is more serious in 21 countries of the region, but other countries remain at risk of outbreaks and the reintroduction of local transmission. Climate change threatens to increase the spread of malaria into new areas. Malaria generates poverty and underdevelopment in vast regions of the world, including the Americas. That is why malaria is seen as a global burden that requires a global solution carried out through local action. Governments, corporations, international institutions, foundations, and non-governmental organizations must work together in an integrated way to broaden the fight against malaria. Investing in the fight against malaria has produced proven results. In 2009, the Pan American Health Organization, the Pan American Health and Education Foundation, and the George Washington University launched the Malaria Champions of the Americas Award to identify and honor innovative efforts that have significantly contributed towards overcoming the challenges of malaria. There were three finalists for the award. La Fundación Fuez es una institución no gubernamental sin ánimo de lucro que fue fundada en 1964 que siempre ha, eh, se ha interesado en promover el desarrollo social del país. Colombia's main port, Buenaventura, has long been affected by malaria, a problem exacerbated by urbanization. FES Foundation worked to find a solution. Se empieza a hacer un estudio, un barrido general de toda la zona y se empiezan a identificar los tipos de criaderos que habían en la zona. Básicamente la estrategia que se usó es hacer una muy buena identificación del problema, hacer una muy buena descripción del problema utilizando los métodos descriptivos. Posteriormente se hizo algunos estudios en los cuales se podría, eh, eh, desde los cuales podríamos interpretar algún tipo de explicación para la malaria. Esos diagnósticos realizados por el equipo de, de, de científicos fue presentado a líderes comunitarios de la zona. Esta es la fecha que todavía se enferma y algunas personas mueren por malaria, por el desconocimiento de esa esa parte, pues, porque muchas no conocen los síntomas y empiezan a, a, medicar, a tomarse medicamentos. Que me tengo el malestar y me tomo matarratón, tomo otras, otros medicamentos, entonces pues allí la, nos enseñaron que ahí se escondía el parásito. Cuando uno le va a tomar la muestra ya no va a salir, entonces la gente se agrava por eso. Pero ya uno teniendo el conocimiento, lo primero que hace, no toma medicamento y se va y se toma la muestra y ahí, se, ahí descarta toda posibilidad que tenga de malaria. Educational materials were developed and given to community health promoters. The promoters then taught people about the symptoms of malaria and how to avoid being infected. En las evaluaciones que hemos hecho, hemos encontrado que realmente es costo efectivo implementarla. Y hay, hay razones para decir que la inversión que hay que hacer en, en la implementación de esta estrategia devuelve en creces en beneficios a la comunidad. En los últimos años, el Ecuador hizo esfuerzos significativos a través de varios proyectos, a través del propio Ministerio de Salud, para reducir la incidencia y la transmisión de la malaria. Han habido dos coincidencias sumamente importantes, la del Ministerio de Salud, la del proyecto PAMAFRO, que fue una iniciativa presentada por el Organismo Andino de Salud a petición de los ministros de los países andinos para que se presentase un proyecto al Fondo Global 
para enfrentar la malaria en las fronteras de los países andinos. The project uses creative communication to reach people and communities with messages about malaria prevention and encourages individuals to take control of prevention at the community level. Lo que más trabajamos es en la educación comunitaria, siempre dando charlas a las personas, llegando a las casas, diciéndoles cómo se debe mantener los patios, cómo se debe mantener las casas limpias, ordenaditas, evitando que así pues, el mosquito pueda eh, hacer eh, casa o hacer habitaje en ella. Over the first three years of the project, several major victories have been achieved. 500,000 blood samples were taken, 10,213 total diagnosed cases, and the burden of disease was reduced by 66% in the intervention areas. El logro más importante bajar la malaria. Nosotros comenzamos en el 2005 con 4,500 casos más o menos en Esmeraldas, en esta provincia donde estamos ahora, y hemos bajado al momento tenemos 187 casos. El Ecuador ha logrado eh, la mayor disminución de la transmisión de malaria en el, en el contexto de, de los países de América del Sur. Eh, yo creo que eh, otro de los logros es haber eh, en, algunas en algunos lugares, no en todos, involucrado al personal de salud en el manejo de este tema. El... El... Pues me vine de Harvard a Tapachula, que ustedes saben dónde queda Tapachula. Tapachula está a 20 kilómetros de la frontera con Guatemala y cuando llegué habían dos cuartos, tres investigadores foráneos y allí me quedé ocho años. Ahí aprendí paludismo. En 1985, Dr. Rodríguez developed the Research Center for Malaria in Tapachula. Early on, the center saw 140,000 cases annually. Una cosa fue, pues, que no podíamos seguir manteniendo el rociado con DDT. El DDT, sabíamos que había resistencia de los mosquitos desde la época de la erradicación, ya había resistencia y tenemos multiresistencia en toda el área palúdica. Y entonces, inventamos una forma de cómo rociar insecticidas con bajo volumen, de manera que pudiéramos rociar toda el área, pero con menos insecticida y mucho más rápido, y no usar DDT. Y es lo que llamamos eh, el trabajo volumen para rociar intradomiciliar, que empezamos a usar carbamatos o, o piretroides, y con eso funcionaba. The second strategy was to attack pools where mosquitoes breed. They tend to breed in pools with a high concentration of algae. By removing the algae, the breeding area was destroyed. Él, con, con ayuda de un grupo de investigadores y también particularmente de antropólogos, se dio cuenta de una cosa muy sencilla, que la malaria se podía bloquear, es decir, se podía bloquear la transmisión de la malaria. Y con algo muy sencillo, utilizando utilizando las capacidades de la gente. Pasamos eh, de tener 120 mil, 130 mil casos al año a, a una cifra en la que tenemos actualmente eh, 2 mil casos. Entonces, sin duda, los trabajos de Mario Henry, eh, el, el liderazgo que él impulsó como un investigador científico sólido eh, en esta área este, tan remota del país, fue, fue muy importante para que se lograra el control. All the finalists had done outstanding work, but only one could be the winner. On November 6, 2009, SNEM Pamafro was named the 2009 Malaria Champion of the Americas for their work in Ecuador. Along with various regions of the world, the battle against malaria continues in the Americas. Many communities continue to be at risk and challenges are evolving. 
but the commitment of the people of the Americas to count malaria out remains unwavering. Who will be the 2010 Malaria Champion of the Americas? Call for nominations opens April 22nd at www.pajo.org slash malaria2010.